my dear students. Welcome back to the class. We have the second degree equations. We have the second degree equations in real life. We have the form of the second degree equations. We have the latest method. We have the method of the method of the square completion method. Right. Now, we have the square completion method. We have the second degree equations. We have the form of the form. We have the coefficient of x. We have the coefficient of the square. Left hand side and right hand side. Left hand side is a perfect square. That's why we call the square completion. What is the name of the name? If we solve this, we will solve this in the last class. 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 So, this is the last class. This is the last class. This is the last class. We will solve this in 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 the last class. Nampol itu baru paling problem silam. Nampol negative aja tu answer gitu. Apa nampol baru jangan negative answer ni. Nampol kan eliminate itu kalau ya, mana negative awat tidak ya, okay. Suppose if negative answer possible, ah ini tenggelo. Ah, coidi nampol jangan dua tenggelo beribu. Saderan nampol semua coidi nampol mai sel coidi nampol perhati aja tu. Utteram orang nampol orang dah ulal le. Pasi nampol ini korai problem side. Nampol cegi itu baru korai problem side nampol kan tu. Selain question ni, sebenarnya ondi kod dulu solution. Saderan itu. Suppose, nampol naik sahaja dari problem ada nuriu rectangle ini breadth, ini 2 meter kurang, ane length, apa ini area itu mana 224 square meter, ane angin yang ane kira dari side ini length, terus, entah apa corak mana coidi kalau, nampol answer solve itu mana, boh, x ini ada positive wire, ane kira dari side ini length, terus, entah apa corak mana coidi kalau, nampol answer solve itu mana, boh, x ini ada positive wire, ane kira dari side ini length, terus, entah apa corak mana coidi kalau, nampol answer solve itu mana, boh, x ini ada positive wire, ane kira dari side ini length, terus, entah apa corak mana coidi kalau, nampol answer solve itu mana, boh, x ini ada positive wire, ane kira dari side ini length, terus, entah apa corak mana coidi kalau, nampol answer solve itu mana, boh, x ini ada positive wire, ane kira dari side ini length, terus, entah apa corak mana coidi kalau, nampol answer solve itu mana, boh, x ini ada positive wire, ane kira dari side ini length, terus, entah apa corak mana coidi kalau, nampol answer solve itu mana, boh, x ini ada positive wire, ane kira dari side ini Positive solution matra mana nama leh itu tu, alai? Endu kon diary gim, endu kon diary gim, anggal rendu values beri tu tu, ada ayat. Nama de equation de pair tu ni second degree equation, nana ada itu variable ni de power atre ayat gim, second degree ayat gim. Ini second degree tu mana suppose x square, itu ni second degree polynomial ana lo. Equation ala okay, second degree ayat ni leh variable ala, ni variable ni degree second degree ana. Ni ni kalau nongi ye. 5 square itu baru itu 25 an. Aduh boleh tak ni? Minus 5 in the square itu entah ni an. 25 an. Ada itu 25 in the x square equal to 25. X square equal to 25. Aduh baru itu second degree equation. Rent solution baru itu 5 minus 5. Aduh entah tu kan dia rigi. Rent solution baru itu. Alah ini ini rent solution. Apa dia admissible an? Entah ke orang mana? Ini class ni. Nampaknya bishay. See. Second degree equation maximum rent solution suara. Orang tu negatif um positif angin yang dekilo ke apa? Pasalnya maximum rent solution suara. Selebihnya orang orang solution yang orang dahulu. Selebihnya itu orang tu ala orang solution boleh orang dah betul lah. Apa maximum suara berada solution ni? Enam itu yang ana rent solution ana orang second degree equation suara ni sah dikira. Yang ni tu, kita nak guna ini rancu solusi ni. Nama kita situasi ni apa? Nama kita situasi ni apa? Di ojek sih dekina, entah solusi ni apa? Ini nak guna. Selepas tu, anda kanu lu. Selepas rancu batu ari kim. Selepas tu, anda batu tidak ari kim. Nama ni as square ni, alangkah lara rectangle ni problem tu lakukan. Nama kita guna. Selepas solusi ni, seperti admissible ana ini guna. Pasal selepas solusi ni, admissible allah ini guna. For example, x ni positive value gitu solusi ni admissible ana guna. Whereas x ni negative value gitu solusi ni admissible allah ini guna. Karena Ah, rectangle ini length atau ikilim negatif awak ke illa, ini nama lagu itu angan yang kaya itu, nama lagu kaya ni yang kelas ini lagu baratnya ada, apa yang perlu orang kita situasi ni sendiri cuma ada, nama kita entah mana lelai maksimum ada dua possible solution sonda awam, perkara nama lagu situasi ni, per length awan nama lagu dekat ni, adanya positive solution matra meh admissible awak ke illo, whereas nama lagu breadth awan, length dan breadth tu oke itu, aduk ke oke, adanya angan yang ana, ini ada esamai nama lagu arithmetic sequence ni terms sonda dekat ni illo, negative solution beram, positive solution beram, awal ni ada Anda solusi ni entah mana, admissible ana. Apa nama deh orang logik yang ni sering cuman, nama kita utara ngalai select dia. Apa anda enggan ni ana, itu nama kita nokam. Ipan nama kita exercise three untuk solve itu nokam. Apa ni kita ini konsep tu orang ceri gudi clear aikyo lo. The first question of exercise three is that the product of a number and two more than it is one sixty eight. What are the numbers? Apo Nampak tanda lagi na condition ni lahana we have a number and two more than that number. Adine de product itu ada yang entar gitam one sixty eight gitam numbers ayat oke ana 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 jodoh jadi kita. So we have to find a number so we call that as let x be 
the required number. Then the next number is the next number. In the next number, x is the next number. x plus 2 is the next number. By the given condition, x to x plus 2 is the given condition. We have to do the same thing. We have to do the same thing. 168. By given condition, we have x into x plus 2 is equal to 168. So, the product of a number and 2 more than it gives 168. Then, what are the numbers? We will easy to say that we have the product of x square plus 2x is equal to 168. Now, we will the square completion method. x is coefficient 2. That is 1 and the square is undecided. Now, what is x square plus 2x plus 1 square is equal to 168 plus 1 square. This is x plus 1 the whole square. x plus 1 the whole square is equal to 169. This is the square root of the answer. Now, we have to say the square root of the answer. This is x plus 1 is equal to plus or minus 13 and varium. Because 169 root is plus 13 and minus 13. Because plus 13 is square. 13 into 13 is 169. If you look at 13 into 13 is 169. So 169 root is 13. Minus 13 into minus 13 is 169. Because minus into minus is plus. So this is the value. So what do we say? x plus 1 is equal to plus or minus 13. We can split it. x plus 1 is equal to plus 13 or x plus 1 is equal to minus 13. x plus 1 is equal to plus 13. x plus 1 is 13 minus 1 is equal to nothing but 12. Right. Now, x plus 1 is equal to minus 13. x plus 1 is equal to minus 14. Correct. Now, this number is x. x is the value of x. This number is 12. This number is the number of x plus 2. This number is 14. x minus 14 is x plus 2. This number is 14 plus 2. This number is minus 12. See, this number is the solution. This number is x plus 2x minus 14. This number is 12 into 14. 168. That is minus 14 into minus 12. Minus into minus plus is 14 into 12 is 168. That is this case. This solution is valid. That is the second degree equation. We have two solutions. That is the second solution. We have two equations. That is why we have two solutions. Then we have two questions. We have two questions. We have two questions. We have two problems. We have two problems. Now coming into the next question. The next question is that find two numbers with sum 4 and product 2. We will find two numbers. Let x be the first number. We will find 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 the first number. x is the first number. We will find the number. Sum is the first number. 4 आवनम, see, y आन अड़त्त नम्बर एगिल, नमक्क ओर्कुगा, इवड़े उरी वेरिवले नमक्क वच्चुलू, रन्नावत वेरिवले बाट्ट दिला, आवड़ निक्केटे, y आन अड़त्त नम्बर एगिल, x plus y एत्रे आरिकनम, 4 आरिकनम, अधा Alelu nogi yo x plus four minus x x minus x ni answer ni answer itu macam four no macam. Baru anda numbers gitu x sum four minus x sum. Now ini ni product two an, mana baru ni kan? That means that by given condition, by given condition, x into four minus x is equal to, entah mana ni kan? Two entah mana ni kan? Tapi kita ni bracket tu open je ya, four x minus x square is equal to 2 and the gitti. Anna lo, inni namukko dhoi kikki, 
ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എക്സ് സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എന്താകണം പോസിറ്റീവ് ആകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും മൈനസ് കൊണ്ട് കുടിക്കാം ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരരുത് രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മൈനസ് മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ മൈനസിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ആണല്ലോ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷൻ്റെ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇതെന്താണ് നോക്കിക്കേ എക്സ് ഇവിടെ സൈൻ ഏതാ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ടു ആണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും മറക്കരുത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് അഡ്മിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നൗ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു കറക്റ്റ് ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എക്സിനാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെയോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അതായത് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്നും ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്നും അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എക്സ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് അടുത്ത നമ്പർ ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും ഇത് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് ടു ആണ് വീണ്ടും ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെയോ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഇത് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ആണ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു സി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കാണിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആ എക്സിന് പകരം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കോളൂ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേടാവരുത് ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൺസേൺ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും ഇവിടെ അഡ്മിസിബിൾ അല്ലേ കാരണം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം കുഴപ്പമില്ല ലെങ്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഈ സൊല്യൂഷനും ഈ സൊല്യൂഷനും ബോത്ത് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ആർ അഡ്മിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം സോ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓൾസോ ഹാസ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് നൗ വി ഷാൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹൗ മെനി ടേംസ് ഓഫ് ദ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്രാ മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ സം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് ഒരു അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഏതാണ് നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്രാ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ സം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടേംസ് ആഡ് ചെയ്തെന്നാലാണ് ഈ സം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഡി നമുക്ക് മൈനസ് ടു എന്നും കിട്ടും കാരണം രണ്ട് കുറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് മൈനസ് ടു എന്നും കിട്ടും നമുക്കറിയാം സമ്മിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു എ എ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണോ കിട്ടേണ്ടത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള എൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമുക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം സി ടു നമുക്ക് ഈ ടുവും ഈ ടു ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും എൻ ഇൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എ
ഇനി വീണ്ടും എൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആദ്യം എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ സാധാരണ മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ എന്നിൻ്റെ ഹോയഫിഷൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ എന്താവും ഇത് എൻ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാകും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതോ മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാകും ഇത് എത്രയാണ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി എക്സലൻ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക സോ വി ഹാവ് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടി സി നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അഡ്മിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി സോ രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടിയും എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടിയും എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ എൻ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻറ്റി റൈറ്റ് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ എൻ എത്ര വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് വന്നു സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ എന്നും എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എന്നും വരും സോ നമുക്ക് എന്നിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും എൻ ടെൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ടെൻ ടേംസ് വരെയുള്ള ടേംസ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി എൻ നയൻറ്റി ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സി ഇത് പുറകോട്ട് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സീറോയ്ക്കും പുറകിൽ പോകും അപ്പം നെഗറ്റീവ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും വീണ്ടും നമുക്ക് സം എത്ര കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പം ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ കേസിൽ അഡ്മിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും നമുക്കിവിടെ അഡ്മിസിബിൾ ആണ് സോ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷനുള്ള പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് സം ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഈസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് സം ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആകുക ടു വൺ ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു വൺ ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സിന് എഴുതാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ദ സം ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ സം ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഈസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആണല്ലോ നമുക്ക് എക്സ് ബി ദ നമ്പർ എന്നെടുക്കാം അല്ലേ എക്സ് ബി ദ നമ്പർ ദെൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി എക്സും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ സിക്സിനെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ എക്സിനെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എക്സ് എന്ന് വരും വീണ്ടും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതുപോലെ നിങ
അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ബൈ സിക്സിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരും അല്ലേ സോ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ഏത് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഏട സ്ഥാനത്ത് ഏതാ ഇത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബൈ വൺ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ എന്താ ഇത് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ഇനി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരും സി എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വന്നു അതായത് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു എന്ത് വരും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ഈ സ്ക്വയർ പോകും ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എപ്പോഴും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഴുതുക ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ റൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റൂട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ട്വൽവ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആയി എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നും ഓർ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ വാല്യു ഓർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക സി ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ പറ്റും രണ്ട് നമ്പേഴ്സും അഡ്മിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയും ഇത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡ് വെച്ച് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കിട്ടും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഡ്മിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക സി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും വിഷയമില്ല സോ ഈ രണ്ട് നമ്പർ സൊല്യൂഷനും അഡ്മിസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള അതായത് രണ്ട് ആൻസർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നവർ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നന്നായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഓൾ ജിബ്രയ്ക്കായി മാറ്റുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കണക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് കയറാം അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ടിൽ ദൻ ബ